നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യാഴം ലോക ജലദിനം ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഡേ ഇനിയൊരു മഹായുദ്ധം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല കുടിവെള്ളത്തിന് സ്വർണത്തെക്കാൾ വില വരുന്നൊരു കാലം വിദൂരമല്ല കുടിവെള്ള ക്ഷാമമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും കിലോമീറ്ററുകളാണ് അല്പം കുടിവെള്ളത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജലവിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രീന അരോൾ ഞാനൊരു ഫാഷൻ ആൻഡ് ആർട്ട് ഡിസൈനറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഈ ആർട്ട് വേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഐ ഡു പെയിൻറ്റിങ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ചെറിയ ഭരണികൾ വൈൻ ബോട്ടിൽസ് ആർട്ട് പിന്നെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡു ഡ്രസ് ഡിസൈനിങ് ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആക്രി പെട്ടി അതിൽ കൂടെ ഫ്യൂ സെയിൽസ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ഓൾസോ ഐം ട്രൈ ടു ഡു ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റിങ് ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മൈ ട്വൽത്ത് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിഗ്രി ചെയ്ത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ബേസിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം ബെനിഫിറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല മെയിൻ തിങ് ഇസ് ഐ കുഡ് ഡു മൈ ഫാഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യലായിരുന്നു മെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻ ടു ദ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ എം ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അത് കൂടുതൽ ഇതാക്കാൻ നോക്കുന്നു പേജിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു എക്സിബിഷൻ ചെയ്തു ഫ്ലീ മാർക്കറ്റിലെ ഐ പുട്ടപ്പ സ്റ്റോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ അതിൻ്റെ കൂടിയാണ് അതിന് സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് ഡ്രസ് ഡിസൈനിങ് ഞാൻ നെക്ക് ഡ്രസ് ഡിസൈനിങ് ചെയ്തു കൊടുക്കും പിന്നെ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി മെഷീൻ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് ഓൺ ഡ്രസ്സസ് അതൊക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ബൈ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ് എല്ലാതും ഫോർ ഫോർ മൈ പേഴ്സണൽ യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ഇതുമാതിരി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് വഴി വരുന്ന ഓർഡേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട് അത് ഫോർ ബൈ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതുമാതിരി ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഐ എം ഹാവിങ് എ ഫ്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതർ ദാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പഠിച്ചത് ബേസിക് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ് മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാതും ത്രൂ ഐ ഡൺ എ കോഴ്സ് ഇൻ ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ് ആസ് വെൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ബൈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓൺ ഓൺ ലേണിങ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് യൂട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലേണിങ് ആയിരുന്നു പേഷ്യൻസ് വേണം ആൻഡ് യു നീഡ് ടൈം ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈൻ കുറേ കായി കേട്ടിട്ടായി ആലോചിച്ച് ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അത് വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് വന്നാൽ ഐ ട്രൈ ട്രൈ ആൻഡ് ഡൂ വിത്ത് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ട ഐ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ തോന്നും അതും ആ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ലൈക്ക് ഒരു ചെറിയ സാധനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 
അതല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ തന്ന് ചെയ്യാനങ്ങ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം മേ ബി ഐ ഡേ ഔട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രൊഫഷണലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് മന്ത്സ് ഞാൻ ഡിസംബറിലാണ് ആ എക്സിബിഷൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഈവൻ നൗ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് പിക്കിംഗ് അപ്പ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഇതായി വരുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ജ്വല്ലറി മെറ്റീരിയൽ ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ്ങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും അതിനുള്ള പ്രോഫിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ആയി വരുന്നുള്ളൂ അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് എൻകറേജ്മെന്റ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രതീക്ഷ പേജിനും ഇതിനൊക്കെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ബാഡ് റെസ്പോൺസ് ഐ ഗോട്ട് എക്സിബിഷൻ ആകെ വൺ ജസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ ഫ്രീ മാർക്കറ്റിൽ ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ടപ്പ് സ്റ്റോൾ ഫോർ ടു എക്സിബിഷനിൽ ഐ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഐഡ് മേഡ് ജാ ഈ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ സ്നാക്സ് ജാർ കേക്ക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിസ്മസ് ടൈം കേക്ക്സ് ചെറിയ സ്നാക്സ് പിന്നെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ജ്വല്ലറീസ് ഹോം ഡെക്കോർ ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ബർണി വൈൻ ബോട്ടിൽസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എക്സിബിഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് എക്സിബിഷൻ അഭിപ്രായം പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും റെസ്പോൺസ് ഇസ് നോട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് സെയിൽസും നന്നായി കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കേക്ക്സ് എന്ന് ഉള്ളത് നല്ല സെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇതന്നെ വെറൈറ്റി കൺഫൈൻ ടു ലൈക്ക് ഡ്രസ് ഡിസൈനിങ് ജ്വല്ലറി മാത്രമല്ല ഐ എം ഡൂയിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റഫ് അപ്പോൾ ആർട്ടിൽ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യും ആയി ഞാൻ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്യും ക്യാൻവസിൽ പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറീസ് ഉണ്ടാക്കും എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യും എംബ്രോയ്ഡേർ ജ്വല്ലറീസ് ആയിടും അങ്ങനെ പല കൺഫൈൻ ടു ഒരു ഇതല്ല ആ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാൻ പോയി അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാരണം കിട്ടിയത് ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാൻ പോയി തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് കാരണം ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫേബ്രിക് പിന്നെ ബാക്കി ഈ ആർട്ടൊക്കെ തനിയ ഇൻട്രസ്റ്റും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ചെയ്യും അവർ പബ്ലിക്കിൽ പോയിട്ട് പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അതേ ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് റെഫറൻസസ് ഗുഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ആസ് എസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദിസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ആസ് ഓഫ് നൗ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഇത് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ആസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പി ഇത് ഒരു ടോപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ദിസ് ഡിസൈൻ ഇസ് മധുബനി ഡിസൈൻ ആണ് അത് ഇതിവിടെ യോഗ പാട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഈ ഡിസൈൻ ഫുൾ ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ആണ് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് കുർത്തി മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് മ്യൂറൽ ഡിസൈൻ മ്യൂറൽ ഓൺ ഫാബ്രിക് 
ഇത് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബോട്ടം ബോട്ടം പാട്ടിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കൃഷ്ണൻ്റെ ഇപ്പോൾ അഡോൺമെൻറ്റ്സ് ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മൺപ്രതിമയായിരുന്നു അതിനെ ഫുള്ള് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്ത് ഈ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് സാധാരണ വെറുതെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് വൈൻ ബോട്ടിൽസ് ആയിട്ട് കയറിനോണ്ട് ഓയർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് പെയിൻ്റ് ഇടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ വൈൻ ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി സെയിലായി പോയി ഇതാ ഇത് അതുമാതിരി തന്നെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ബോട്ടിൽസ് പോലത്തെ ബോട്ടിൽസ് ടേൺ ഇൻ ടു ഇതുമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മധുബനി പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് ആക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ക്രിസ്മസ് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ഡിസൈൻ ക്രിസ്മസ് എഡിഷനിൽ വന്നതായിരുന്നു ഇത് വെറുതെ പാസ്റ്റൽ പെയിൻറ്റ്സ് സാധാരണ ഡിസൈൻ ദിസ് ഇസ് മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ഓൺ ഭരണി കഥകളി ഡിസൈൻ ഇത് ബുദ്ധ ഡിസൈൻ ഭരണി ഓൾ ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റ് ഓൾ ഹാൻഡ് പെയിൻറ്റഡ് സാരിയും ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സാരിയാണ് സാരി ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു മൂന്ന് പ സാരികൾ പഴയ സാരികൾ വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് സാരീസിന് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് അത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കസവ് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാടിക്ക് വല്ല ഈ ബോർഡർ ഒരു വേറൊരു സാരിയാണ് നടുക്ക് വന്ന ലേസ് ബോർഡർ വേറൊരു പീസിൽ നിന്നാണ് ഇത് വേറെയാണ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇത് പല്ലു ഓൾസോ വേറെ മേടിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് സാരി സാരിയാക്കിയതാണ് അത് റീഫർബിഷ് ചെയ്തെടുത്ത സാരിയാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലൗസും കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ഇതിൻ്റെ എംബ്രോയിഡറി ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഇത് സ്റ്റോൺസ് പിടിപ്പിച്ച് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിനുള്ള കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഈ ബ്ലൗസ